。这里就是保加利亚的首府索菲亚。我们这次要采访的地方是距离两百多公里的城镇 Stara Zagora。今年的新娘市集就是在那里举办。春天里弥漫着罗曼蒂克的气息，尽是装扮靓丽、年轻女孩的铃铛笑声。以前的卡莱德兹族群都是在这里举行聚会，由于人多吵杂，把公园弄得肮里肮脏的，地方政府就出来干涉，不允许他们在这里聚会。其实他们这个可莱兹的新娘市场呢是非常隐秘的，我们是到最后一分钟才知道他们是在什么聚集点。If let's say the police were to come, what's going to happen? They're going to just disperse and run away? I think so, because it's a private space, yep. and it's obvious that they don't have permission from the owner. Yep. Due to the <笑>我只是告诉女儿说选择自己所爱的而不是别人替她挑选的这个就是爸爸的心态嘛对不对那么女儿就是心里的宝贝我不知道新娘市集到底是在贩卖爱情亦或是一场金钱交易呢 保加利亚地处欧亚的交界处，自古战争不断。一九八九年代，东欧动乱之后，国内到处都是匪徒和武器贩卖活动。至今，保加利亚仍是欧盟最贫穷的国家。在被土耳其统治的奥斯曼帝
，有的是装点老人家的聚会，因为他们不经常见面。不过复活节前的这个聚会规模比较大，对大女儿来说，就是让她有机会去结交朋友；二女儿呢，也可以借着这个盛会认识一些男性的朋友，因为平时他们没什么机会认识朋友。不过跟以前不一样，现在他们可以先跟对方打交道，再进一步发展。如果双方有感觉的话，才进一步谈婚论嫁。Right now, the youngs when they meet, they continue communicate in the social media. So this is the the difference. 就是已经是跟着时代的转变。跟以前不一样的地方，就是在这些呃聚会之后，他们彼此认识了以后，还会用社交媒体呢来继续联系，感情有加深，然后彼此喜欢上彼此了。再等到下一次再见面，就可以真的是谈婚论嫁。在为你的女儿找这个对象的时候。呃，有没有特别的要求？我只是告诉大女儿说，选择自己所爱的，而不是别人替她挑选的。当然，对方的家境也要搞清楚，比如家庭背景、他们的职业、有没有酗酒欠债的问题。当然，也要考虑男孩子有没有受教育，他的为人是否老实可靠。I know, same. Same, yeah. This is the father's mindset, right? So, the daughter is the mother's mother. Well, I don't know. I am feeling very touched, right? I also have a daughter. So, when I was doing her interview, I would think about myself. 有一天，女儿长大了要嫁人了，当然也是希望说女儿会嫁到一个好的家人，门当户对，呃，孩子要受到好的教育，要疼爱我的女儿，嗯，这个就是爸爸的心。He he also said if even if she like this boy, but he found out that his behavior is strange and unacceptable, he would post tell her about this. They will. Split this relationship. Why jeans? Why? 以前在我们的社群里有没有受教育不是太重要，只要懂得传统的技艺，就是我们卡莱德兹族群擅长的西锅修理就可以了。现在男孩子最好能受教育，如果还能掌握这门技艺，那就再好不过了。外界的人对这个新娘市场有偏见，他们觉得。其实它是一个买卖新娘的一个交易，你觉得是这样子吗？老实说，金钱对很多社群里的父亲们来说很重要。我看过不少父亲为了这个原因而把聘金抬得很高，看起来就像是在卖女儿一样。我跟他们的看法不一样，我不会要求很多的钱。最重要的是女儿要幸福，要开心。这位父亲他其实就是想法跟别人不一样了。在以前，这个新娘市场确实是有这样的情况，就是女儿可以拿到很多的礼金的时候，也就等于说他们的身份地位就会很高。对他来说，他不是这么看重，呃，在金钱这方面的东西，他反而是，呃，重点是放在。呃，能够帮女儿找到一个好的人家。Josh 的十五岁女儿 Rosie， 虽然未到论婚嫁的年龄，还是想到新娘市集开眼界，特地到市场添购新装。明天就是新娘市集了，你明天会去参与哦。你现在的心情是怎么样的？嗯，我很开心，因为可以跟朋友还有表姐妹们见面。我有好一段时间没见到他们了。你的父亲会不会在新娘市集这边帮你找对象？我还年轻嘛，所以还没有心理准备要去相亲。我只是想去那里结交朋友，听音乐，跳跳舞。未来要找男朋友，最好是有受过教育，人品好，不要酗酒或做坏事。最重要的还是要爱我
。看来他爸爸灌输给他的呃教育还是蛮深入的哈，自己本身也是希望说能够找到一个呃如意郎君，受过教育，有好的品性，他就可以找到幸福。在你的朋友当中，有没有一些是呃到了？中途就得要辍学，就是为了要早结婚。因为据我所知，他们的父母担心，他们如果还在学校念书，就很有可能会认识到其他族群的男生。我所认识的朋友当中，没有发生过这样的事。嗯，不过我是有听说过，但是不在我们的社区范围里。你觉得你的父亲可以接受你结交别的族群的男生吗？当然不会接受，我应该也不会这么做。所以就是严格来讲，他们的传统是不主张自由恋爱的。就算是真的是有自由的话，也必须是得在他们自己的族群当中。居住在扎格拉的罗姆人，很多都没有身份证，失业率、辍学率、文盲率、犯罪率和贫困率都是全国最高的。线人联系了当地的慈善组织，安排到罗姆人聚落了解情况。They are representatives of、uh, Mission Wings、mm -hmm. NGO.、Mm -hmm. They are dedicated to the problems of the Roma community、mm -hmm. in the city of Stara Zagora, which is one of the most solid and biggest、uh, Roma community in Bulgaria. You're going to take us around? Yes. This is it, huh? Yeah, yeah. We are right at the top of the hill of the mountain. We can see many, many houses here.、Um, roughly. How many people live in this area? More than twenty thousand. And what do they do? They do mostly for landscape work. So as an NGO, what are the main issues that she's facing over here? Living here, the Roma people are facing poverty. 还有就是女孩子早婚的问题，家人希望女孩早点嫁出去，可以有个安稳的家。Who built all these houses?、Uh, you think is the is it built by the government? 都是当地人自己建的房子。All these houses they probably will not have proper disposal and、uh, sewage. Yeah. 这些大房子的屋主都是从事非法生意的。义工说，那些外观与社区景观格格不入的大房子，几位从事非法勾当、有黑势力背景的罗姆人，利用毒品与贩卖人口赚来的钱所建造的。这里就住了一户人家。你看这个房子，竟然有人住在里面啊！可是你从外面这样子看，真的是已经是破烂到不行了。他家住了七个人，他有五个孩子。我没有工作，就到垃圾堆里找东西吃。我有病，他们经常帮我带东西给我吃。我们会尽量帮他，带他到医院看病，安排动手术之类的事情。他们的生活环境真的非常非常的恶劣。他是一个人带五个孩子，又没有工作，又生病。这里的贫富悬殊真的是很大，在我们的身后这边呢，就有一个很大的房子，其实它是捞偏门的，就是贩卖毒品的老板住的房子。罗姆人的聚落通常非常拥挤，房屋很多都是违章建筑，水电供应不足，卫生条件恶劣，近半数的罗姆人的住所没有水源和排污系统，居住条件恶劣。往往导致健康出现问题，儿童经常营养不良，而严重的种族歧视又致使罗姆人无法得到公平的医疗服务。罗姆人，俗称吉普赛人，源于印度北部，祖先相信是低种姓的印度教徒，他们在一千多年前迁徙到中东，再进入欧洲。许多欧洲人把罗姆人与小偷和骗子画上等号，而 Gypsy 的 Gyp 
，带有欺诈的意思，因此罗姆人对于吉普赛人的称呼非常反感。这个孩子他就是听不到，然后也不能说话。Yeah, what happened to him? They don't know. They just found the situation. They started the procedure under the national medical security system to start the process and put an implant in his ear. She's got many children. Um, where's her husband and and who is actually helping to look after them and? To bring the bread home. We were once in the city working. Now they're unemployed. They were once working to help the local government do some things. But now they're already unemployed. Her husband saw us here and was very upset. He ran away. There are many women who don't have a driver's license. The house is not in their name. They can't go to the hospital to see the doctor. They can't go to the hospital. They don't know what to do. They don't know what to do. They don't 所以就生下很多的孩子，在比较远的社区，他们生更多的孩子。This is actually the main and biggest problem that it, the community is facing, isn't it? Edna, Edna. 都是环环相扣的，他们没有身份证，生活贫困，早婚，被社会歧视等等这样的问题。现在我们就到里面去参观一下，到底是怎么样的。Do I need to take off my shoes? Yeah. Okay. 其实就是非常的简单，两张床，还有一个暖气。至少天气很冷的时候，他们还不会说不至于说太冷。这是厨房，这里可以煮一些东西，很小的一个空间，非常的简陋。洗衣机、冰箱，还有个电视。大伙儿在进行采访的当儿，突然跑出一个持刀男生，吓坏周围的采访团队和围观者，纷纷避开。幸好义工上前解围，事后得知，男生可能是嗑药而神志不清。罗姆人难以获得公民身份，违法律的隐形人，无法获得教育、医疗和社会福利。据二零二一年的调查。半数罗姆人处于失业状态，其他的多为临时工，在农业、建筑工地工作，但薪酬总比当地人低，甚至不能在公共场所工作。Rosie 的十七岁表姐 Rosalina 一大早带着愉悦的心情，盛装打扮。他准备到新娘市集结交朋友，因为之前没有机会接触异性朋友。She has always been there because it's in their tradition that they go to this gathering. Her father will probably push her to get married soon. And how does she feel about that? I mean, 我只是抱着好玩的心情去参加市集的活动，想认识一些男性的朋友。对他们有多一点的了解，没有想得太远，或者说找什么结婚的对象。至于我爸爸那方面，他没有逼我一定要找到对象。他说，如果看上哪个男生的话，就告诉他，他会在背后支持我，尊重我的选择。So you definitely have the freedom to love. 家里的人不会给我压力，不过社区里其他家庭的父母想要让女儿嫁给有钱的男生，即便那个男生对那个女生都没有兴趣，他们还是会逼那个女生，给他很多压力，一定要让男生答应娶她。我觉得这个小女孩呢，她是属于很幸运的，可以自由恋爱，她的爸爸妈妈不会。逼他去嫁给一个他不喜欢的人，他知道说，在这个新娘市集有一些家庭，他们的父母呢会把这个女儿呢推给那些家境比较好的男孩。What is she looking out for? A good family background, a handsome man. 阿米，呃，如果真的有男孩子喜欢我，尝试跟我接触，我当然会想要先了解他的为人，多见几次面，最少两三次。前提是我要对他有感觉，他的人品要好，有想法，来自好的家庭
So you know that there has been a lot of uh, misunderstanding for this brides market and some people say that this is a trading of brides. What do you think about that?把自己打扮成公主去参加聚会。Rosalina家里一大早就聚集了不少的亲朋亲友和邻居，打算一起参加今天的盛会。虽然现任跟Rosie的父亲沟通过，始终无法知道确切的举办地点。我们只知道是在火车站附近一个空旷的停车场，虽然线人和明伦四处打听，还是没有得到正确的线报。哎，那边好像有，那边好像有一些人聚集在那边啊。你听，你，let's let's let's just go and uh, take a look. Let's see, come back. You think it's here? Hey, yeah. 好像現在我們看到那邊有一群人我們可以過去那邊看一看我們剛才從那邊看过来的时候，哎，好像就是转弯之后就是了。但是我们现在转进来之这边，你就看到都是围墙，所以可能还要得要绕过去。Maybe we go by the other side. Yes, last time when I was here, there was kind of a little hole, yep. and they were going out in. Uh -huh. Also, there was another hole over there. Yep. See, the the woman there, she's definitely Kawaii. How how can you tell? Uh, because of the dre uh, her dressing. The, yeah, we can follow her. If let's say the police were to come. What's going to happen? They're going to just disperse and run away? I think so, because it's a private space yep. and it's obvious that they don't have permission from the owner. Yep. <laughs> yeah, Probably uh, right now it's too early. Our our said because this gathering is very intimate. Now the time is too so people are not a lot. If we now the they will have pressure. We will not be very So it's best to wait a little longer. When people are more, we will enter. But we can see from here. We can see that some beautiful women are laughing at the same time. There are also a few men who are coming to the end of the day. It should be the event of the new year. The people and the men are not surprised. They can see if they can get into the end of the day. Two people are looking at the front of the door. They are doing the job. The first one is the whole team. The main thing is the main thing. 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 家中女儿没有机会跟外面的男生接触，父母必须确保女儿在出嫁前守身如玉，才能在新娘市集征婚时为女儿争取到更高的价钱，备受外界的争议。Hello, come, come. Wow, he looks so dressed up. Is he really looking for a wife today? 我跟朋友一起来找美丽的姑娘做妻子。你找到心仪的对象吗？还在找。How old is he? 十七岁。Very good. 跟着我们来。Come, come on. 他的心情就是很兴奋，我也被他感染到了。你想，一个十七岁的小伙子，哇，今天这个节日就是能够让他结交到异性朋友，说不定还可以找到终身伴侣，这是一件很开心的事情。如果我还是二十岁的小伙子的话，我也一样也会这样兴奋，也会这么开心。You like her? Yeah. Do you know her? 
Yeah. Mm -hmm. I want to ask him what does he look for in the qualities of a woman. He is definitely a woman. I just asked him what are the qualities of a woman. He said the most important thing is she has to be a woman. What do I know? He said I don't know. But it's just a woman. Why can't you say that? 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 有人说，新娘买卖是罗姆人家庭在几百年贫穷与歧视下的自我保护机制，是年老父母唯一能存活下去的方法。而女生的贞洁是直接影响他们出售的价格。Earlier, the boy said, "Right, they are the prettiest Kalaji women. What do they think about him?" 他是我们的亲戚，表兄弟。Are they hoping to find the man of their life today？ 你们拍完照就走吧。我们被人家赶走了。他说：“你们要问什么问题，拍一张照就好了，你们可以走了。”可能小姑娘不好意思了。Which girl here is most suitable for you？ 哦，都合适啊。要看哪个女生会看上我。What does he intend to do to impress the girls？ 要忠诚，有爱心。新娘市集不单是少女的地盘，也有漏网的寡妇和离婚妇女。女方可以通过媒婆来推销自己，男方也可以请媒婆帮忙验明正身。当然，价码相对不高。倘若女方有所隐瞒，男方可以退货，把对方赶出家门。今天天气很好，自从疫情以来，大家少见面了。现在又可以聚在一起，我很开心。Look at your dressing, you are so beautiful. You spend a lot of time dolling up yourself, right? 我花了两个小时打扮的。Did you see anyone you like today? 我是想要找对象，可是看起来不是很容易。Is Granny helping her then? 是奶奶载我过来的。从小就是他在照顾我，我的父母也有来，他们是来找朋友的。女生的奶奶说，孙女来过几次市集，没有找到合适的对象。随着年龄的增长，询问的男士不是年长者就是离婚男。男生看上心仪的女生，会跟对方父母谈价钱。大概在新币一万到一万四千块之间，取决于女生的贞洁和颜值。根据标准，肤质白皙、蓝眼金发的价钱偏高，过程中可以讨价还价。根据当地的 NGO 研究发现，高达百分之五十二的女生是不愿意被父母以这样的形式贩售出价。遇到喜欢的人，即使父母不同意，也会选择私奔。我们在现场找到一对因私奔最终有情人结成眷属的夫妻。我们是在社交媒体上认识的，几次聊天之后决定在新娘市集见面。我问他见面的时候要带什么给他，他说就带一束花好了。Was it love at first sight for for the both of you? 是的。Wow. Did he have to spend a lot for the wedding? 我们彼此相爱，但是他的父母一直反对这门婚事，所以我们决定私奔。有一天半夜，他就跑到我家门口，然后我就跟着他一起离家出走。他就是私奔哎，就是两个相爱，父母不让，然后他们就决定私奔。我们躲到我父亲家里。隔天，他的父母跑来我家，非常的生气，说如果不给两万块钱，就不让女儿嫁给我。如果你没有钱的话，我们就把女儿给带回家。That day, he decided that he will go straight to Germany to earn money and to to go back and pay for her. 所以你看，这个爱情好伟大。He is really very loving this girl. For a lot of people in the outside, there is a misunderstanding that this bride's market is about buying and selling of brides. What do you think? This is our traditional tradition. Those beautiful, beautiful girls need a lot of money. The parents have raised them so well, they should be happy. Of course, they want to be paid back.
。以前确实是像在卖女儿，不过时代改变了，现在讲的是真爱。在市集上，男方的父母会不时观察女生们的行为举止，觉得满意时。才会跟女方家长谈论聘金和其他婚礼的细节，虽然有着物化女生的味道，将女生当成商品，但至少能确保男女双方都有良好的意愿，希望双方在往后的生活能过得幸福快乐。So help me understand what's going to happen after today. So you get to know a girl. If I get to know a girl, do you get to see her outside? No, no, no. I ask for, from her father, can I go to his house? Huh? We getting each like know to each other. Yes. And if you want to see her again, it has to be under close supervision by the parents. Yes, she has to be yeah. supervised by her parents. So I like her. She like me. We go with my family with special dream beam. It's called mastika. Okay. And we go ask for her hand. We can make some deal like I want for her, let's say, forty thousand. But for now, it's it's very expensive. In the outside world, people say that this is like uh, buying and selling of the uh, a bride. The money is some kind of respect. Did you mm, mm, mm. It's kind of difficult, but the end of the day, this is tradition. Let's say our parents cannot agree. Mm. We love each other very mm. much. Mm. We just run away. <laughs> 有人说，新娘市集的形成源于保加利亚无政府时期，当时国内黑帮分子横行，军火买卖猖獗，社会动荡不安。为了保护家中女子不受外边游荡男子欺负，没有父母的允许下，女孩不可擅自外出，到适婚年龄才将她们带到新娘市集。Rosalina 和 Rosy 也来到了市集，不少男生在旁虎视眈眈。他们似乎刻意避开我们，或许是想要有更多的空间认识异性朋友。这一次我亲身来到这里，更加了解了这个所谓的新娘市集啊。其实它并不是一个新娘买卖的一个市场，是外界的人呢给予他们的一个负面的名称。其实它就是让大家有一个社交的一个聚集地，也可能是相亲。现在的人已经是很崇尚自由恋爱。就有一个妈妈，她跟我分享，如果这个活动是在郊外的地方举行，规模就会大很多，可能会有赛马，会有音乐啊、舞蹈之类的。因为是在城市嘛，这里就会小很多。It was very interesting to see how the different generation they stayed in one place. Right now, the girls are going around free. The boys are approaching them. When they see me. Ten years back, they were kind of afraid. They were scared by me. Right now, most of them are happy to see me. But、uh, for this community, the difference is huge on my eyes. In modern people's eyes, the wedding market has a strong feminist tone, drawing attention to the women's rights movement. But the Kalaidos group still cherishes this tradition as proud of the tradition. 走在街上，回想线人说过的保加利亚境内的罗姆人，未免受到歧视而刻意隐藏自己的身份。他们拥有强烈的排外情绪，长期的迫害致使他们难以融入主流社会。So we are going to meet now Dr. Gantry Lief.、Uh, he is one of the leading experts in Bulgaria.、Uh, About the Roma society, and he is Roma. Ah,、oh. yeah. The tradition. 以前的卡莱德兹族群都是在这里举行聚会。由于人多吵杂，把公园弄得肮里肮脏的，地方政府就出来干涉，不允许他们在这里聚会。后来，他们开始在火车站附近找私人场地。因为来自其他地方的卡莱德兹族群可以乘搭火车到这里来参加聚会
，所以他们以前其实是在这种公共场所进行的，但是因为他们没有申请，没有申请的话就会被驱赶。后来他们去租用私人场地，可是一样还是被驱赶的命运啊、呃。那么，所以这个新娘市场呢，才会变得这么神秘。嗯，这个族群非常的团结，也非常的保守。他们为了保留传统，一般不会跟外来的罗姆族群混在一起。即使是来到男女婚嫁的事情，也不会允许子女与外族通婚。这个新娘市集一直都是给外界的人认为它是一个买卖，一个交易，是这样子吗？当地人把它叫卡莱德兹聚会，是外界把它给叫做新娘市集，因为也算是男女相亲的聚会。卡莱德兹族群都住在郊外，与世隔绝，难得有机会大家聚在一起。其实，新郎的家长必须对女方的家人表示感激，感谢他们把女儿照顾得无微不至。所谓的礼金只是一种答谢之意，并非外界说的买卖。所以啊，这个新娘市集的名称是有被扭曲的。那这个新娘市集啊，是不是呃，其他的保加利亚人或者是世界各地的人都可以来这里找老婆呢？虽然有时候很难拒绝其他社群，但是他们是不被允许在聚会上找伴侣的。这个新娘市集是可以允许其他罗姆人呢来参与的。如果你不是可莱兹人，他就不能够让你认识然后结婚，因为他们为了要保存他们的文化、他们的传统、他们的价值观还有信念，这个跟宗教息息相关。他们甚至还可以允许近亲结婚。目前，保加利亚境内的罗姆社群生活状况不是太好，因为受到歧视，还有受教育不高，找工作不容易，所以失业率很高，生活很贫困。罗姆人在保加利亚的状况就是：第一，当然就是呃贫穷啊；然后第二就是受到排斥。这些 NGO 呢，就是帮助他们可以得到更高的。教育水平，即便是得到了很高的教育水平，他们在这里还是找不到工作，还是会受到排斥。所以，唯一的出路就是离开这里，去到西欧。教育是通往成功的道路，可以帮助你摆脱贫困。但是，罗姆人的教育观较为不同，他们认为学校是政府把儿童偷走、同化他们的地方。从城市到乡下，政府虽然落实反歧视法律。改善罗姆人的权益，却碍于预算有限、执行不当的各种因素，而无法真正得到政府的援助。罗姆家庭一般贫困，父母需要跑到欧洲打工，家中大小事务交由女儿打理，他们被迫辍学，留在家中照顾弟妹。当地的罗姆人学校不多。我们前往一所专门接受罗姆族孩子的学校，了解他们的就读情况。This is very typical of a Bulgarian school. Yes, this one is one hundred fifty years old. 其实我觉得很有趣，它就是用一种旅游的方式去到不同的国度，每个国度它就会有不同的音调。如果你在学英文的话，可能就是 S， 它是在学保加利亚语，就是呃 C， right？ S in this。呃 ，place that they travel in the sound of sir, what do you see? Thank you. Bravo, sir. 在保加利亚，法定年龄七到十五岁辍学的罗姆孩子占了百分之八，而罗姆人的文盲率是百分之十一。即使入学，也有四分之一的罗姆小学生跟当地学生分隔开来，在不同的课室上课。全国有大约九成的罗姆人没有受过中学教育，所幸这所学校有提供中学课程。我真的很喜欢这所学校，它的教学方式，它每一个课室呢都有不同的主题。像这个课室，它就是探险家
，就是以一个探险家的角度去学习不同的科目。那么这个课室呢，他们就是绘画班，老师呢还特别播放了莫扎特的音乐，可以促进大脑的发育。所有的孩子就在一起完成一幅画。那么老师为了要营造一个更加舒服的学习的氛围，还特别你看，点蜡烛哎，香精蜡烛。所以你看，学习的过程里就是促进视觉、听觉、嗅觉，多好。我还发现一个很有趣的东西啊，这些孩子他们在学习的过程里面呢，不太明白老师在讲什么的话。你看，在桌子上还有三个不同的 emoji， 一个不太开心，一个还好，一个是很开心。如果是不明白的话呢，他就会在这个桌子上轻轻的敲敲一下，老师就明白哦，原来他不懂，所以呢，再讲一次。鉴于投资罗姆社群的教育事业，有助于减少社区内的失业和贫困问题。政府开始正视偏见问题，希望能解决罗姆人的困境。以往在这个地区住的都是保加利亚的居民，没有罗姆人。后来附近有了七个罗姆人的聚落，他们的孩子到这里来上课。目前这所学校有百分之七十以上的学生是罗姆人。我们面对的挑战就是要说服保加利亚学生的家长们，让他们接受这些罗姆孩子到学校上课。我们希望这两个族群的孩子能相互交流和了解各自的文化和传统价值观，所以我们会举办郊游和其他活动，让大家一起切磋交流。还有，村落里的罗姆家长为了生活到国外工作，孩子由祖父母照顾，所以我们需要说服老人家，让他们把孙子送到学校上课。学校他其实也是鼓励家长做义工，然后来到学校可以教育其他的呃小学生，通过学生、家长跟。呃，学校的交流，让他们能够更加和睦共处。相信你也知道，很多罗姆家庭，尤其是女儿年幼的时候就会辍学，然后鼓励他们提早结婚，这样的现象。对于这个，你有什么看法？那嗯，十几年前，学校的第一批罗姆学生，很多后来都辍学了，因为他们很早婚，所以我们就跟他们的家长见面。希望他们能重视子女的教育，为了他们的前途着想。如果早婚或怀孕，孩子可能失去谋职的机会。现在这个现象有所改善吗？这所学校的学生只是念到第十级，比较容易达到这个级别。如果是高中水准，可能就会出现学生辍学的问题。刚刚我就问，如果碰到学生他们半途放弃学业的话，他会有什么感受？他就说，现在遇到的这样的情形是很少，有一些是因为家庭真的是非常的贫困，跟爷爷奶奶住，早婚就是给他有一个更好的机会，说不定会改善他的生活环境。他是罗姆人，今年十六岁，在这所学校念书已经到了 tenth grade。在他们的族群里面呢，很少有小女孩可以念书念到这么高级别的。那你有没有听说过很多女性，就是读到小学之后，她们就要辍学，然后父母不让她们继续升学？那你呢？你为什么可以读到这么高？在我所认识的圈子里，没有听说过这样的事。女孩子们都可以完成学业。也没有人辍学。那你有没有听说过，就是在你们的族群里面，一般女生都是在年纪很小的时候，很快就要出嫁？以前是有发生过这样的情况，现在没有了。在我们的族群里，女孩子都是二十岁以后才结婚的。你的父母呢？他们有没有希望你能够早一点结婚？你自己本身呢？你希望什么年龄结婚？如果真的要结婚的话。我想在二十岁结婚。你是希望你的父母帮你安排相亲，还是你喜欢自由恋爱？<笑>自由恋爱。你有没有去过新娘市集？很多次了。我想去那里认识朋友，当然也包括了男性朋友。找到自己喜欢的，就会让父母知道
我觉得他其实就是属于比较摩登的罗姆家庭吧，因为他的父母其实都是主张让他们可以自由恋爱。他也曾经去过好多次这个呃新娘市场，主要目的其实也就是好奇心，就是可以认识结交到新的朋友。我们听过了故事，从他们的上一代俯瞰下一代，充满期许与希望。从下一代仰望上一代，透露出失望和无力。情感的联系应该基于什么？血缘、信念、记忆、传统、责任还是习惯？我们有意图的把伤痛埋葬，但沧桑的背后藏着默默的关心。或许，在每个爱恨交织、说不清的伤痛里。有着无法端详和记载的痕迹